deep circuit from EMS to starter relay. But issue was issue was same. So in this vehicle, we have re uh, replaced the software after which uh, after which starting issue was resolved. So first of all, if the vehicle has any vehicle is reported for starting issue for poor pickup for MIR, so first of all, we need to check the software because uh, from uh, April 2023, all the vehicle is uh, uh, all the vehicle is manufacturing in OBD2 variant. Okay, so many software is changed. So first of all, we need to check the software. And after which we need to work on this vehicle. So, ये एक 2050 with two vehicles था. इसमें क्या हो रहा था कि starter motor short circuit to battery. ठीक है. इसमें DTC बार बार trigger हो रहा था. यानी start होने में issue आ रहा था. Wiring तरफ से इसमें bypass किया गया, लेकिन फिर भी issue same था. तब इसमें पाया गया कि जो software था, ये software. इसमें जो software था, वो आ, दूसरा के टेक्निक था इस वजह से ये डीटीसी कंटीन्यूअसली ट्रिगर हो रहा था आपको जब भी कोई अगर गाड़ी रिपोर्ट हो रहा है P2 6E412 स्टार्टर रिलाय शॉर्ट सर्किट टू बैटरी इन ओबीडी टू 4740 तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है IE460445 ये वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करना है ठीक है ये थ्री सिलेंडर इंजन है इसमें आपको ये वाला सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है तो रिटार्डर तो आपको जैसे बहुत सारा रिटार्डर इसमें क्या है रिटार्डर आपको पता होगा बोलो रिटार्डर क्यों यूज कर रहे हैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग गाड़ी में जो प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर एक्स्ट्रा एक जो ब्रेकिंग सिस्टम दे रहे हैं उसको हम लोग रिटार्डर बोलते हैं ठीक है तो इसमें क्या हुआ था कि जब गाड़ी रन करता था उस टाइम जैसे ही एक रिटार्डर का स्विच दे रखा है डैशबोर्ड पे तो डैशबोर्ड का जो स्विच ऑन करने के बाद में जब भी ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करते थे उस टाइम पे रिटार्डर काम नहीं करता था और उसकी वजह से क्या होता था जर्किंग फील होता था जो भी पैसेंजर वगैरह जो कौन सा व्हीकल में थे तो प्रॉपर ब्रेकिंग एफिशिएंसी हो नहीं पाता था और जर्क अलग से होता था इस केस में हम लोगों को क्या मिला कि रिटार्डर काम नहीं कर रहा था और रिटार्डर के ऊपर ट्वेंटी फोर का सप्लाई नहीं आ रहा था तो जब इसको इन्वेस्टिगेशन किया तो चेसिस में जो बैटरी का जो केबल लगता है आप देखे होंगे बैटरी के जस्ट जो चेचिस में लगता है बैटरी के जस्ट पास में तो वहां पर रिले बॉक्स के पास में तो उसमें क्या रहा कि वो जो केबल था वो पूरा एकदम लूज था और निकला हुआ था इस वजह से 24 फोर वोल्ट का सप्लाई रिटार्डर में नहीं आ रहा था और इस वजह से जब भी ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करते थे वो एक्चुअल नहीं होता तो इसमें ये वाला एक इश्यू था तो कुछ भी अगर इश्यू रहे तो सबसे पहले हमको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक बार चेक करना है बैटरी कट ऑफ चेक करना है फिर एक बार ट्राई करना है कि इस रिजॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ड्राइवर इज अप्लाइंग टू ब्रेक सो वी हैव फाउंड वन बैटरी अपना काम नहीं किया ना टाटा ये लर्निंग थी इसकी कोई इसी को कुछ डाउट हो तो हो सकता है किसी भी लर्निंग में हेलो सर ये 
ये चौबीस वोल्ट का सप्लाई बैटरी के ईसीयू में आ रहा है इस पर हमारा रिटार्डर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या कंडीशन हो सकता है सर उसके लिए फिर हम अलग अलग चीजें हैं जिससे हमारा कहीं और प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए फर्दर हमें चेक करना पड़ेगा रिटार्डर के लिए एक डायग्नोस्टिक पूरा कैटलॉग में दिया गया है उसको प्रीफर कर सकते हैं क्या है एयर प्रेशर सेंसर में जो चौबीस वोल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है तो क्या क्या वजह हो सकती है सर उसकी सुन लिया बैटरी केवल आपने बताया कि लूज रहेगा तो ट्वेंटी फोर वोल्ट सप्लाई आ नहीं आ रहा यदि बैटरी केवल ओके है उसके बाद भी ट्वेंटी फोर वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है जो आपका क्वेश्चन है तो इसके लिए फिर जो हमारा वायर है ये तो मेन वायर है इसके बाद जो रिले पे और जो जॉइंट्स है रिले बॉक्स के पास जो टर्मिनल्स लगे हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा कि उस टर्मिनल्स वाला जो वायर आ रहा है मेन वायर सप्लाई वायर रिले बॉक्स पे उसको आप चेक करो एज पर डायग्नोस्टिक सर्किट कुछ में वोल्टेज आ रहा है सर डायग्नोस्टिक सर्किट क्या बोले फिर से बोलिए सर इस, रिले, इसके एयर प्रेशर सेंसर में वोल्टेज नहीं आ रहा है सर बस हाँ एयर प्रेशर सेंसर में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो एयर प्रेशर सेंसर का जो वायर है उसमें कितने वायर है तीन वायर है तो जो वायर है एज पर सर्किट हम चेक करने हैं कि जो हमारा इश्यू है इश्यू सेंसर को सप्लाई दे रहा है क्या फ्यूज से जो सप्लाई आना चाहिए वो आ रहा है क्या ग्राउंड सिग्नल वायर ओके है और एक सिग्नल वायर ओके है क्या वो सर्किट के हिसाब से आपको चेक करना है ई कैटलॉग में आप देखोगे तो आपका ये रिटार्डर के सर्किट से अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग अपने को चेक करना है ठीक है और ये सर्किट समझना है तो सर्किट से हम एक दिन सेशन कर लेंगे ठीक है जी जी सर ठीक है और यदि इश्यू आता है तो आप केस रजिस्टर करो बाकी ऑन द स्पॉट जो है हमारी टीम आपको सर्किट समझा देगी और आपको चेक करने में हेल्प करेगी कोई इश्यू नहीं ठीक है नेक्स्ट हाँ तो हम लोग ने लर्निंग कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है तो आई थिंक ये जो लर्निंग्स है ये बहुत ही यूनिक लर्निंग्स है तो होप ये सबके लिए यूजफुल रहेगा इसमें जो भी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग नोट कर लो और इससे कंप्लीट आते हैं तो सबसे पहले वही पॉइंट चेक कर लो तो क्या होगा डायग्नोस्टिक्स में टाइम से ठीक है सो नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक डिस्टलाइजेशन इशू मॉडल वाइज इंजिन वाइज व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इशूज वी आर फेसिंग और व्हाट इज द सॉल्यूशन वी हैव एंड व्हाट आर द नेसेसरी एक्शंस वी हैव ऑन ऑल टू रिजॉल्व दिस क्रिस्टलाइजेशन इशू राइट सो वी विल गो थ्रू दैट एंड होप यू ऑल विल लर्न अ लॉट व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिस राइट तो अभी हम नेक्स्ट जो है यूरिया क्रिस्टलाइजेशन लेफ्ट फिफ्थ लाइफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं क्या क्या उसके पास उसका सॉल्यूशन है हमारे पास तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो तो सबसे पहले हम अपन क्या करते हैं एमडेप इंजिन का देखते हैं ठीक है एमडेप इंजिन का हम लोग चेक करेंगे एमडेप इंजिन में जो क्रिस्टलाइजेशन होता है तो सब लोग देखिए होगा कि एमडेप इंजिन का जो मफलर है इट्स असेंबली है वो बॉक्स टाइप है राइट और जब हमारा फोर नाइन फोर और थ्री सिक्स सिक्स फोर सेवन फोर का जो इस असेंबली है वो एनलाइन टाइप है तो बॉक्स वाले में यदि क्रिस्टलाइजेशन होता है तो इसमें हमको थोड़ा चैलेंज आता है कि उसको किस तरह से क्लीन करें ठीक है तो उस वो जो क्रिस्टलाइजेशन को आपको रोकने के लिए टू प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन इन एमडेफ इंजिन द बॉक्स टाइप इट्स असेंबली So what the solution we have, we have to check. So we know that we have one uh, injector mounting place. The injector mounting place uh, we have one mixer. You can see we have marked mixer. So in this mixer, we have to uh, thoroughly check: is there any damage in this mixer? Is there any uh, the fins having any deformation? We have to ensure. The next point is the gasket. Gasket is very very important. Gasket should be intact. There should not be any leakage from the joints. 
So whenever we are doing any job in terms of checking the dosing pressure, in terms of uh, replacing any component, we have to ensure that every time we have to replace the gaskets and the boards. जब भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं कोई पार्ट्स यदि रिप्लेस करते हैं या चेक करने के लिए कि उसको खोलते हैं तो गैस गैस्केट जो है और बोर्ड जो है उसको रिप्लेस करते हैं तो आप देखोगे ये जो नोजल ये क्या है आपको दिख रहा होगा नोजल है है ना यूरिया इंजेक्टर यूरिया इंजेक्टर जब भी हम ओपन करते हैं तो इसके मेटल वाले गैसकेट रिप्लेस करने हैं ठीक है ये आई थिंक सब लोग को पता होगा बहुत बार क्या आप लोग देखते हैं ये मेटल गैसकेट है इसका कोई इश्यू नहीं है तो हम उसी को रियूज करते हैं फिर बाद में क्रिस्टलाइजेशन का इश्यू लेकर के आता है ठीक है बहुत बार क्या जो नोजल है नोजल हमारा देखोगे कुछ केस में क्रिस्टलाइजेशन जब होता है तो स्प्रे को सही बराबर नहीं करता इसकी पॉइंट टिप पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है ब्लॉकेज हो जाता है तो एक बीकर लेना है बीकर में हॉट वाटर लेना है गर्म पानी और उसमें इसके डिप को गर्म पानी में रखना है नोजल नोजल पॉइंट को डिप करके रखो और उससे क्या होगा जो भी क्रिस्टलाइज जो क्रिस्टल्स है जो उसके बोल्स को ब्लॉक करके रखा है और डिक्रिस्टलाइज होगा ड्यू टू हॉट वाटर और उसके बाद फिर आपको डोजिंग टेस्ट परफॉर्म करना है डोजिंग टेस्ट करोगे तो जो भी होल्स ब्लॉकेज थे वो क्लियर हो जाते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमको हर बार जब भी हम डोजिंग रिलेटेड इशू आता है डोजिंग फेल्यूर का कंप्लेन्ट्स आते हैं पी टू जीरो फोर एफ वाला जो डीटीसी आता है उसके लिए हमको ये करने हैं आई थिंक कोई बता सकता है कोई भी की यदि नोजल चोक हो जाता है तो आप क्या करते हो अमरी जी अमरी जी प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो मोस्ट ऑफ द साउथ मैकेनिक्स ऑल्सो ज्वाइन प्रॉपरली और नॉट means what is the spray pattern how the uh, injector is injecting the depth so that we need to cross check cross verify got blocked because of crystallization or some sort of rust so to decrystallize to unlock the holes we have to take uh, the hot water the hot water uh, will help to decrystallize de the nozzle tip so we have to dip the nozzle in the hot water and uh, after uh, uh, doing this activity we have performed the dosing test in dosing test we have to ensure that what is the dosing pattern if dosing pattern is okay and dosing quantity is okay then we can reuse this nozzle Otherwise, we have to replace the injector. Okay. Okay, so can that see? Okay. 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 Uh, so in 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 uh, buses we have uh, we have experience regarding this uh, crystallization issue we know that uh, most of the customers uh, uh, are requesting us to unlock the rsl right as per the norms uh, the rsl should be 80 kmph jo bhi rsl hai road speed limit 80 pe lock hai बट बस से कस्टमर्स उसको अनलॉक करने बोलते हैं टू गेट द मीटर टैक्ट कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना कराते हैं आई थिंक दिस इज द एक्सपीरियंस यू ऑल हैव 
so for high speed cases we have the issues of crystallization only in buses in 6016 or in flow 6019 so at present what we have the solution first of all we have to cross check ensure that there should not be any leakage from the joints if there is any leakage from the joints even the gas leakage or the injector uh, injectors meeting area leakage so what we have to do we have to replay uh, remove this gasket you can see this red color triangular gasket we have we are using with nozzle so we have to remove this one don't use this gasket the part number is id 379032 right this gasket we have to remove and the second part is this gasket we have to replace so remove this gasket don't use this gasket this gasket this gasket we have to metal gasket round gasket we have to replace with new one and three mounting bolts we can see these are three mounting bolts so we have to cross check the length of this bolt the length of this bolt should be 20 mm only this is m6 bolt a length should be 20 mm right 20 mm only in devraj ji devraj ji i am raju from bangalore i have certain questions on uh, uh, regeneration and uh, sorry crystallization issue sorry you can repeat i have some issues on 6040 in bangalore for tli vehicles okay See, for, for, for truck for truck specialization issue my, my, my question my question is if the vehicle is doing an idling speed if no. the vehicle is running in idling will it not lead to crystallization no what is the duty cycle of the engine when the engine is idling see for engine idling when the vehicle is running drivers run it on idle for long period of time to save diesel so during so, time, what is the duty cycle of the engine cycle is maximum for 2 minutes in vehicle needs to keep in idle condition for long time then maximum 2 minutes we have to keep the engine idle then switch off the same way we have to instruct to the driver right no, but if we is keeping the vehicle in idle for a long time it will not impact on the crystallization No. There is no any relation with the crystallization with the idling, right? Mr. Devraj Ji, what I am saying is, what is the temperature inside the exhaust? Is it reaching one seventy degrees when the vehicle is idling? That's what I am asking. See, see, uh, if uh, see vehicle is if vehicle is running, then definitely it will reach in idle. It depends. It will if it is in idle for a long time, then definitely the exhaust temperature will come down. So one yeah, degree, exactly. one forty degree. That that the eventually crystallization will happen in the exhaust. Oh, then. why, why, why? Do we know uh, what is the preconditions for the injection? If the temperature, if the exhaust temperature is less than two hundred, right? One eighty degree is ideal, but most of the times, the average we can say two twenty. If temperature is more than two twenty degree in running condition. then ems will not allow acm to give the control give the command to injector to inject this is the part of calibration this is the part of the requirement see why we are doing the dosing huh why we are doing the dosing why we are using the scr system to Sir, control I, the norm right i understand eats system completely there is no doubt about that my only question is long haul trucks when the drivers want to save diesel they run on idle rpm when the truck is running mm -hmm. to save diesel they don't they don't put it in gear it is running in neutral neutral uh, neutral gear for long periods the engine mm -hmm. is still running so in that case in that case there is a uh, crystallization happening in the exhaust is it true or false i want to know that no 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 this is this uh, the crystallization will not happen that's why i told na first time i told it is not linked with the this uh, the idle and the speed it depends on the load and the temperature 
and yeah. we have the sensors the post knock sensor who is continuously giving the feedback to our control units ecm and ems what is the knock percentage emitting from the exhaust so based on that it is giving the command to the injector to inject the dev right mm. okay so how, to, how to check the knock level while the while, while the vehicle is running and uh, in that See, condition no. because it, it, there, are it, about it, it, there are about 160 vehicles in TLI operating between Bangalore and Delhi for Toyota logistics and almost at least about six to seven vehicles are having this problem and once we found that through the EMS they are saving diesel. See for saving diesel for the driving, driving practice it is not linked with the crystallization. If uh, we have opened the RSA, vehicle is running with the high speed more than 100 kmph. Then, then my if question is, is then my question if is, don't have a, if, G, if that is the case, and my question is, can we get the details of the DPF or the exhaust system temperatures for a period of time during the running during the running interval? See, we have the life parameters and we have the specification for T4, T5, T6. Based on that, only we are doing the diagnosis. And workshop team, upper, the upper dealer team, based on that, only we are doing the diagnosis, right? And based on that, the temperature value, we can uh, be able to understand what is the performance of TOC. TOC is okay or not. So the, we have the parameters accordingly we are doing. Okay. Mm. Good. Uh, see one one thing we know that we have the control unit sensors. If the any parameters gets deviated and crossing its limit, then, then, then definitely we will have the DTC error code, fault code, right? Hmm. Okay. Can, okay. Can can you give us some technical values on the on the exhaust temperatures? What should be the exhaust temperature uh, in the idling condition of an engine? See, you see, exhaust temperature idling condition of the engine, this is uh, the T4 should be uh, near to 250, 280, right? But 280 is less than 300. And, and uh, T5 should be 480, right? Near to 450 to 500. And, and uh, this T6, T6 will be equal to T5. Mostly 10 to 5, 10 to 20 value will be difference. Okay. Okay, fine. This is the ideal condition accordingly. Uh, if there is a huge difference between T4, T5, T6, then we have to cross check the, what is the performance of TUC, TS is working well or not. And okay. that is the parameter we have to cross check, right? We have also one more issue. Mm. We have also one more issue. That is for the long haul, which I was discussing. But there are some vehicles running for just two kilometers in a day from the mm. plant outside Toyota to the plant inside Toyota. Mm. The, the vehicle doesn't even get the temperature. So in that case, what to do? Even those uh, DPFs are getting choked. Yeah, definitely because we have the duty cycle. Mm. Uh, uh, duty cycle should be completed for the regeneration, mm. auto regeneration. See, in uh, HD vehicles, we have the less complaints of the DPF choking because uh, this, uh, this is the big engine and uh, it, it's uh, running with the high temperature by default and this is the box type. Correct. But in, in two early kilometers and vehicle uh, is not uh, running with the uh, high gears always in the first, second, third gears the stoppage is too high. So there would be chances of uh, DPF choking because the temperature is not reaching properly and yeah. whenever the auto regeneration exactly. is, figured, got it point. is not getting completed. Devridji, I got a point. Our Mr. Pichumani has rejected all my DPF claims. That's why I'm asking you this question. See, see for uh, rejection and uh, acceptance, uh, that is, uh, uh, that, that, that depends on the guidelines. Technically, we have to understand so exactly what is the issue. If the vehicle is running in the short term, very short term, two using, kilometers. Listen first, and if we are using the correct quality, the good quality of the fuel and regeneration and everything is happening properly, then definitely we will get the life. If there is any uh, uh, 
driving driving issues like the vehicle cannot run for a with a good maintain the uh, speed and whenever the auto maintain regeneration auto regeneration gets triggered and it is getting interrupted rejected then it will lead for the dpf choka correct so that we have to ensure because toyota is a very high end organization they do not want the engines to be running in the plant the these, uh, these trucks carrying the uh, uh, inventory from other factories nearby factories 2 kilometers they come inside the plant and they stay in the plant for the entire day then the moment the uh, truck enters a plant it the engine has to be shut off immediately irrespective of whatever may come because because of envir environment controls there so see, such see, case there is a regeneration is interrupted at plenty see. of occasion Listen. This is this is the operational uh, limitations exactly. we have. Exactly. Right. So, so for for maintaining the locks and all, it is very tough. Right. This is the operational requirement. So so whenever DPF uh, the suit load is increasing and reflecting on the instrument cluster, we have the provision for the part regeneration. So we have to. Uh, Guide the drivers and make them aware that whenever this indication is coming on the cluster to perform the park regeneration, we have to park the vehicle in the safe location and we have to perform it. Then vehicle will run smoothly. If we will neglect this, then definitely it will lead for the breakdown. Devanji, uh, practically with the drivers, you keep on telling thousand times it's completely different. We keep on telling that, 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 that we can understand it also happen. know very well for, but for the VS6, for the government norms, compliance, some of we have to follow. Whatever guidelines we have, we have to follow, right? I got it. I, I understand. I understand needs 100%. Uh -huh. BS six vehicles, I fully understand. I don't uh, say so, no. So that but, but in the Indian context, the in the Indian context, Indian, Indian drivers, these things we though we tell them hundred times, thousand times, it doesn't happen. Finally, the customers say replacement DPFs under warranty. As, as as simple as that. No, no, no. That, that is not acceptable. See, 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 that is different scenario. Here we are uh, discussing on the how to diagnose and how we can take the learnings. If you have some sort of commercial issues, then you have to settle down. But we cannot think that like uh, driver cannot be made aware. This is the basic requirement for the PS6. Now technology is involving. So whatever the compliance government is enforcing us to follow the compliance, then somehow we have to follow. Nothing can be done. If they will follow the indications on the cluster, whatever appearing, and based on uh, the requirement, we have to follow the instructions and we have to perform the path regeneration. Then only we can get the better life. Right? Got it. What what is what is the DPF uh, cleaning interval? You are not suggested that. No cleaning interval. See, it it depend. It is it is it is based on the fuel consumption. Uh, Fifty to sixty thousand liter of fuel consumption, or uh, uh, more than three three point five lakhs kilometer running of the vehicle, right? For for uh, that is not stipulated uh, anywhere in the service manual. Cleaning, right? For ash load cleaning. cleaning. But mm -hmm. if only suit load is increasing, then this is fair enough to perform the park regeneration. And once park regeneration will be completed, then vehicle will run smoothly for a longer time. See, there are there are few companies in Bangalore who have started, who have bought some equipment from uh, Europe to clean the DPFs for on, on, on all diesel vehicles, Tata, Leyland, Bharat Benz, as well as uh, Aishar. So, uh -huh. he is asking me, what is the interval? If that is the case, we will tell this, uh, our customer boss, remove the DPF, send it to We have one guidelines we have circulated for this deep, deep cleaning. Hmm. And now we have to follow accordingly. So based on the fuel consumption, if we will have this fuel consumption, I think we have 50 to 60,000 liter or the kilometer, I think uh, near by it, 4 lakh, has, 4 lakh kilometer. It, has it been validated by your factory in Pithampur? See? 
has this uh, 60000 liters of fuel has it been validated by pitampur plant in the in that's what i'm asking this is, this is one guideline we have given this is as per the validation as per given instruction from the our development team <laughs> okay i do not want to disturb the team unfortunately others are listening but these are some of the issues which we need to discuss at length We have, we have all dedicated, dedicated guidelines, and if we take the guidelines from the CSA, we have to follow it only. The figure, figure based on the models, figure you can get exact values in the service quality. But I hold that can vary. Okay. What's your good name, sir? Raju Gajendra, GM Aftermarket, Agastya. T6 sensor, urea injector, clamps, okay. 
तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टर्बो चार्जर से लगा के और ईट्स के आउटलेट तक जितने भी ज्वाइंट है कंप्लीट जितने भी ज्वाइंट है हम लोगों को शॉप सोल्यूशन के थ्रू उसको चेक करना है एग्जॉस्ट का लीकेज तो so, इसमें आप देखेंगे कि जितने भी जो इसमें तीन क्लेम्स हम लोग जो यूज करते हैं ओबीडी वन में आ, ये इट्स ये इट्स का जो आप जो फोटो देख रहे हैं ये ओबीडी वन का इट्स है ठीक है इसमें डीओसी डीपीएफ एंड एस सी आर मिक्सर एंड ए ये फोर पार्ट्स में है तो इसमें देखिए कि जो क्लेम हम लोग जो यूज करते हैं उसके जो बोल्ड होते हैं उनका एक स्पेसिफिकेशन टॉर्च होता है जिसको ट्वेंटी न्यूट्रन मीटर के टॉर्च से टाइट किया जाना चाहिए अगर अगर उस लिमिट से अगर हम लोग कम टॉर्क देंगे तो क्या होगा वहां से एग्जॉस्ट गैस लीकेज होगा और आप लोग देखेंगे कि ज्वाइंट्स से कई बार लीकेज होता है ठीक है और ये क्लेम आप देखिए कि जब भी आप टाइट करते हैं तो इस क्लेम का जो पोजीशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि दोनों जो आपस में जो एंड है वो आपस में उसका मिल जाए ठीक है तो अगर इस तरह से होगा तो आप देखेंगे कि लीकेज जो हो रहा है इट्स में से वो कम किया जा सकता है और बिल्कुल भी वहां से अगर ना हो रहा है ठीक है और इसमें एक चीज और देखेंगे कि जितने जैसे T4, T5 और T6 सेंसर है तो कई बार होता है कि T5 और T6 सेंसर अपनी जो पोजीशन पे है वहां पर रोटेट होते हैं तो एग्जॉस्ट गैस जैसे ही लीकेज होगा तो ईट्स का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और अगर ईट्स का टेम्परेचर डाउन होगा तो जो नोजल से जो यूरिया स्प्रे हो रहा है मिक्सर चैम्बर में वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और पूरा डेवेज कर देगा और इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आपने व्हीकल को रन किया तो हो सकता है वो एसी को भी डैमेज करे तो और एक और चीज इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी डीपीएफ डीओसी के लिए जब भी कोई व्हीकल रिपोर्ट होता है तो अगर एक बार आपने डीपीएफ डीओसी या एसी किसी भी कंपार्टमेंट को अगर ओपन किया रिमूव किया तो आपको गेस्केट मैंडेट है कि आप उसको रिप्लेस ही करना है अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो एग्जॉस्ट गैस के लीकेज की वजह से क्रिस्टलाइजेशन होगा ठीक है और एक और चीज है कि यूरिया जो इंजेक्टर जो यूरिया इंजेक्टर से हम लोग जो डोजिंग टेस्ट करते हैं उसके स्प्रे पैटर्न को चेक करना है क्योंकि अगर जो स्प्रे पैटर्न बिल्कुल एकदम फोक कंडीशन में अगर स्प्रे नहीं हुआ ऑटोमाइज नहीं हुआ तो एसियर मिक्सर के अंदर पूरा चौक हो जाएगा ठीक है तो नोजल को सबसे पहले बाहर निकाल के आपको डोजिंग टेस्ट करके देखना है विजुअल इंस्पेक्शन करना है कि जो नोजल से जो स्प्रे हो रहा है वो बिल्कुल एकदम फोक कंडीशन में स्प्रे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है तो स्प्रे पैटर्न आपको चेक करना है और गैसकेट आपको रिप्लेस करना है ठीक है सो वेन एवर व्हीकल इज इंपोर्टेड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन इश्यू वी टू चेक ऑल द बेसिक चेकअप लाइक एग्जॉस्ट गैस लीकेज फ्रॉम द हीट्स फ्रॉम द सलेंसर पाइप एंड यूरिया इंजेक्टर स्प्रे शुड बी इन द गुड कंडीशन ओके और एक और चीज है इसमें कि यूरिया जो डोजिंग का जो क्वांटिटी है आप जब भी डीएलआई से जब भी टेस्ट करते हैं तो उसमें एक लिमिट दिया हुआ है कि डोजिंग का जो क्वांटिटी है आपको 50 टू 60 एम डोज होना चाहिए और अगर 49 नाइन फोर इंजन है तो 200 हंड्रेड एम डोज होना चाहिए तो उस विद इन जो लिमिट में अगर हो रहा है डोज तो तो स्प्रे हो रहा है तो फिर आपको यूरिया इंजेक्टर को रिप्लेस करना है देखिए फोर सेवन फोर जो विकल्प में जो यूरिया इंजेक्टर है यूरिया इंजेक्टर के जो गैसकेट है वहां पे एक क्लेम लगा हुआ है तो कई बार आप लोग देखेंगे कि क्लेम से वहां पे लीकेज होता है तो अगर वहां से लीकेज हो रहा है यूरिया अगर लीकेज हो रहा है या एग्जॉस्ट गैस का लीकेज हो रहा है तो इट विल कोज फॉर क्रिस्टलाइजेशन इश्यू ओके तो आपको उस क्लेम को जब भी अगर एक बार भी अगर आपने यूरिया इंजेक्टर ओपन किया है तो आपको गैसकेट रिप्लेस करना मैंडेटरी है क्योंकि अगर लीकेज होगा तो क्रिस्टलाइजेशन इश्यू आएगा
क्रिस्टलाइजेशन इश्यू का आप देखेंगे कि टी सिक्स का जो टेम्परेचर है अगर टी सिक्स का टेम्परेचर अगर बिलो विद इन रेंज होगा तो उस वजह से क्या होगा कि जो एडब्ल्यू है और एग्जॉस्ट गैस के साथ मिक्सअप नहीं होगा और उसकी वजह से उसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन इश्यू आएगा तो हम लोगों को वो भी देखना है कि टी सिक्स का टेम्परेचर जो है जब हम रिजर्वेशन करेंगे टेस्ट के थ्रू या आप मेनुअल जब भी रिजर्वेशन करते हैं तो बीएलआई से आप चेक कर सकते हैं कि टी सिक्स का जो टेम्परेचर है वो कितना जा रहा है अगर 180 एटी या टू हंड्रेड के बिलो जा रहा है इट मीन्स कि वो क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर होगा और एक और चीज है फॉर क्रिस्टलाइजेशन इश्यू वी नीड टू चेक दी एसप्लेट गैप इन दी एस मिक्सर ओके सो एसप्लेट गैप सो यू कैन सी हियर इन स्क्रीन सो वी नीड टू चेक द एसप्लेट गैप बाय द फिलर गेज ओके इफ द गैप इज मोर देन जीरो पॉइंट सिक्स एम एम इट मीन्स इट विल लीड फॉर क्रिस्टलाइजेशन इश्यू so we need to replace the the SCR mixer if the gap is more than 0.5 mm so you can check by the filler gauge okay इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बोला था ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो तो थोड़े से